எங்களுடைய மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் எல்லாருடைய சார்பிலும் எங்களுடைய அன்பும் வணக்கமும் இன்றைக்கி வந்து தமிழ் இனத்தினுடைய எதிர்கால தலைமுறைய முற்று முழுசாக அழிக்கிற ஒரு யமனாகத்தான் நாங்கள் இந்த நீட் தேர்வை பார்க்குறோம் நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு பெரும் போராட்டத்தை நடத்தணும் எங்களுடைய அனிதா தன்னுடைய உயிரியை தியாகம் பண்ணா எங்களுடைய தமிழ் இனத்தை காப்பாற்றுங்க எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய மருத்துவ கனவை உறுதி செய்யுங்கன்னு சொல்லி தான் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தாறு மதிப்பெண் எடுத்த எங்களுடைய அனிதா தன்னுடைய வீட்டில் இந்த கூரையில் தூக்கு போட்டு சேர்த்தா ஆனால் மத்திய அரசு புள்ளி நுனி அளவுக்கு கூட கண்டுகல எங்களை ஆள்கிற மாநில அரசும் நீட்டு நீட்டுக்கான அந்த விளக்குக்காக உறுதியான ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு செயல் திட்டத்தை முன்னெடுக்கவே இல்லை இது ஒரு நினைச்சு பார்க்க முடியாத எங்கள் மண் மேலே எங்களுடைய மாணவர்கள் மேலே திணிக்கப்படுகிற ஏவப்படுகிற ஒரு வன்முறை இங்கே வந்து இரண்டு முறை தமிழக சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் போட்டு நீட்டு விளக்குக்கான தீர்மானத்தை போட்டு மத்திய அரசுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்கு தமிழ்நாடு அரசு இந்த இந்த தீர்மானத்தை இந்த சட்ட வரைவை மத்திய அரசு மதிச்சிருக்கு அது வந்து உடனடியாக ஜனாதிபதி அவர்களுடைய பார்வைக்கு அனுப்பி அது ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவர்கிட்டருந்து இந்த சட்டத்துக்கான ஒப்புதலை பெற்று இந்நேரம் அறிவிச்சிருக்கணும் சுதந்திரம் அடைஞ்சதுலேருந்து ஒரு சட்டமன்ற தீர்மானம் ஒரு தீர்மானம் இல்லை ரெண்டு தீர்மானம் போட்டு அந்த தீர்மானத்தின் அடி அடிப்படையில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்காம செய்கிற அதாவது மாநில பட்டியலிலிருந்து பொது பட்டியலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் எந்த விதமான ஒப்புதலையும் வாங்காம எடுத்துட்டு போய் எங்கள் மாணவர்களை கொள்றதும் எங்கள் மாணவர்களை முற்று முழுசாக அழிக்கிறதும் எங்களுடைய மாணவர்களுடைய எதிர்காலத்தை அந்த அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் மண்ணளி போறதுங்கிறது இது வந்து ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது மாநில அரசினுடைய உரிமையை வன்முறையா பறிக்கிறது அந்த வேலையை தான் இவங்க செஞ்சிருக்காங்க ஆக இது வந்து அதாவது ஒரு சட்டமன்றத்தில் போடுற அந்த தீர்மானம் அந்த சட்ட வரைவுங்கிறது கோர்ட்டினாலே உச்ச உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றத்தினாலே மாற்ற முடியாது அதுதான் அந்த சட்டமன்ற தீர்மானங்கிறது சட்ட வரைவுங்கிறது ஆக இது எந்த அடிப்படையில் மத்திய அரசு இதை செய்யுது அப்படிங்கிறது இதை கேள்வி கேட்குற இடத்துல இருக்கிற தமிழக அரசு வேடிக்கை பார்க்குது அது மட்டும் இல்லை வந்து வடமாநில மாணவர்கள்லாம் ஒரு படிப்பு படித்தா போதும் சிபிஎஸ்இ ஆனால் எங்களுடைய பிள்ளைகள் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ ரெண்டு பாடம் படிக்க வேண்டியது இருக்கு பொது தேர்வுக்கு ஒரு பாடம் நீட்டுக்கு ஒரு பாடம் படிக்க வேண்டியது இருக்கு இது வந்து ஒரு ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு மன நோயை ஏற்படுத்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் பேருந்து கட்டணத்துக்கு முப்பது முப்பது அறுபது ரூபா தன் பெத்தவன் நூறுரூவா நூற்றி இருபது ரூபா சம்பாதிக்கிறதுல அறுபது ரூபா பேருந்து கட்டணத்துக்கே போயிருது அதையும் இந்த அரசு வந்து அது வந்து ச கட்டணத்தை குறைக்கல ஆனால் பதினொன்றாவது படிக்கிற ஒரு மாணவன் நீட்டுக்காக கோச்சிங் போனால் மூணு லட்ச ரூபா பன்னெண்டாவதுக்கு மூணு லட்ச ரூபா ஆறு லட்ச ரூபாய ஒரு சாதாரண விவசாயி கிராமப்புறத்தில் கூலி வேலை செய்கிற குடும்பம் நீங்கள் மருத்துவ படிப்புக்கு முன்னாடியே எப்படி அது செலவழித்து படிக்கும் ஆக இன்றைக்கி வந்து யாரோ கொடுக்கறதுக்கு எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய தமிழ் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலத்தை அழிக்கிறதுங்கிறது ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஆந்திரா தெலுங்கானா பிரியும் போது பன்னெண்டாயிரம் கோடி மத்திய அரசு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிச்சு அதாவது மோடி அவர்களுடைய அரசு அந்த பன்னெண்டாயிரம் கோடி ஏன் கொடுக்கல கொடுக்கலன்னா நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நாங்கள் ஸ்தம்பிக்க வைப்போம் பாராளுமன்றத்தை அப்படின்னு ஆந்திர எம்பிக்கள் ஒரு ஆளுமையோட ஒரு ஆண்மைத்தன்மையோட அவங்க வந்து சவால் விட்டு கெடுவிதிச்சிருக்காங்க 
ஆனா வருடங்களுக்கு ரெண்டு லட்சம் கோடி தமிழ்நாட்டில் இருந்து போது வரி மத்திய அரசுக்கு இது வரைக்கும் இவன் வாங்கின தொகை என்ன தெரியுமா தானே புயல் வரதா புயல் எல்லா வெள்ளமும் வந்ததுக்கு கடந்த ஆண்டு வாங்கினது நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி யாரு வெட்கப்படுறது இல்லை ரெண்டு லட்சம் கோடி நாங்க தரோம் ஆனா எங்களுக்கு ஒரு ஆபத்து ஒரு ஒரு இழப்புனா நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி தான் இந்த மத்திய அரசு தருது நாங்க கேட்கிற எந்த திட்டத்தையும் நிறைவேற்றுறது இல்லை எந்த இழப்புக்கும் நிவாரணம் கொடுக்கறது இல்லை ஆக இங்க இருக்கிற பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் முப்பத்தி ஒன்பது பேர் நாங்க தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிருக்கோம் நீங்க அத்தனை பேரும் எங்க வீட்டுக்கு வந்து ஓட்டு கட்டிங்க கெஞ்சி கூத்தாடி நீங்க பெரியவங்க காலில் எல்லாம் விழுந்து ஆனா இன்னைக்கு நாங்க ரோட்டுக்கு வந்துட்டோம் எங்க பிள்ளைங்க ரோட்டுக்கு வந்துருச்சு இன்னைக்கு பாருங்க மருத்துவ மாணவர்கள் அவங்க அவங்க இன்னைக்கு வந்துட்டாங்க ஆனால் எங்க அடுத்த தலைமுறை தெருவில் நின்னுருமே அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு கூடிங்க இங்க நீதி கேட்க வந்திருக்காங்க உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டு எங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டவங்க நாங்க ரோட்ல நிக்கிறோம் அதுக்கு மரியாதை கொடுத்து பாராளுமன்றத்தை முடக்குங்க அதிமுக எம்பிக்கள் மட்டும் இல்ல திமுக எம்பிக்கள் மட்டும் இல்ல பாமக எம்பி மட்டும் இல்ல ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி எட்டு பேர் பாண்டிச்சேரி சேர்த்து ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாராளுமன்றத்தை முடக்குங்கள் நீங்க பாராளுமன்றத்தை முடக்கி நீட்டுக்கான விளக்கை எங்களுக்கு வாங்கி தரலன்னா நீங்க வீட்டில் இருந்தாலும் சரி அலுவலகத்தில் இருந்தாலும் சரி உங்களை நாங்க முடக்கிறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் தேதி என்னங்கிறத விரைவில் அறிவிப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்க நியாயப்படி அறப்படி எங்களுடைய மாணவர்கள் மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் இல்ல பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் இல்ல கலை அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் இல்ல சட்ட கல்லூரி மாணவர்கள் மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து எந்தெந்த இடத்துல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வீடு அலுவலகம் இருக்கோ ரொம்ப பணிவா அன்பா போய் கோரிக்கை வைப்பாங்க நீங்க பாராளுமன்றத்தை முடக்குங்க ஏன்னா மார்ச் முதல் வாரம் கடைசி தேதி நீட்டுக்கான விண்ணப்ப படிவத்துக்கு மே முதல் வாரம் தேர்தல் எங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியாது நீங்க இதுல விட்டுட்டோம்னா இந்த ஆண்டு விட்டுட்டோம்னா அடுத்த ஆண்டே பொறியியலுக்கான நீட்டு வரப்போகுது பொறியியல் கால சட்டத்துக்கு வரப்போகுது உறுதியாக வரப்போகுது ஏற்கனவே தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க பெருமுயற்சியோட ரொம்ப சமாதானம் முன்னெடுப்போட நீங்கள் இன்ஜினியரிங்க்கும் நீட்டு கொண்டு வரத்துக்கும் மோடி அவர்கள் எங்கள் மோடி அவர்கள் முயற்சி எடுக்கிறாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்னமோ அள்ளி தந்து நம்மளை வாழ வைக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க கலை அறிவியலுக்கு வரப்போகுது ஒன்றே ஒன்று தான் நாங்கள் கேட்குறோம் யதார்த்தமாக கிராமத்திலிருந்து வந்தவனாவே நாங்கள் கேட்குறோம் எங்கள் நிலம் நாங்கள் தான் போடுறோம் ஆனா அறுவடை செய்யறது மட்டும் நீங்க வந்து அறுத்துக்கிட்டு கஞ்சி குடி இல்லாட்டுமே செத்து போன கொஞ்சம் தூக்கி போடுறது எப்படியோ அது போலதான் எங்கள் வரியில எங்கள் மண்ணில் கட்டப்பட்ட எங்களுடைய மருத்துவ கல்லூரியில எங்கேயோ இருந்து வந்து கொத்து கொத்த கூட்டம் கூட்டமா வந்து இங்க படிப்பாங்க முடிஞ்சா எழுதி இல்லாட்டுமா ஓடு இல்லாட்டுமா சாவுன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய வன்முறைங்கிறத நாங்க உணர்ந்துட்டோம் நீங்களும் உணர்ந்துக்குங்க அதனால உடனடியாக நாங்க திங்கக்கிழமை மரியாதைக்குரிய முதலமைச்சர்கள் ஓபிஎஸ் ஐயா அவர்கள் இபிஎஸ் ஐயா அவர்கள் இவங்க செங்கோட்டையின் ஐயா அவர்கள் இவங்கள போய் கோட்டையில் பார்க்க போறோம் எங்களுடைய மாணவர்களோட ரொம்ப தயவு கூர்ந்து நீங்க பயிற்சி மையங்கள் எங்களுக்கு தேவையில்லை எங்கள் பிள்ளைகள் படிக்கணும் கிராமப்புற அந்த மருத்துவ மனைகளை இழுத்து மூட போறாங்க அல்லது அதை மத்திய அரசு எடுத்துக்க போகுது எல்லாம் சொல்லுவாங்க எங்களுடைய மாணவர்கள் சொல்லுவாங்க ஆக எங்க பிள்ளைங்க கிராமத்தில் இருந்து ஒருபோதும் இனி மருத்துவ படிப்பை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத ஒரு நிலை உருவாக போகுது அதனால முதல்வர் அவர்கள் நீங்க இந்த மண்ணை ஆள்றவங்க அந்த மனசில் நினைச்சுக்கிட்டு முதல்வர் அவர்கள் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோட எதிர்கட்சி தலைவர் உட்பட அத்தனை பேரும் டெல்லிக்கு போங்க பிரதமர் அவர்களை சந்திங்க நீங்க நினைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து எங்களுக்கு நீட்டுக்கான விளக்கம் வாங்கி கொடுங்க இல்லாட்டி போனா பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும் இல்ல முதலமைச்சர்கள் மட்டும் இல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும் இல்ல அத்தனை பேரையும் முற்றுகையிட்டு முடக்கிறது தவிர எங்களுக்கு வேற வழி இல்லை ஏன்னா நாங்கள் அடிவேறி எரிஞ்சு உயிர் போகிற நிலையில தான் இந்த போராட்டத்தை அடுத்த கட்டமா கையில் எடுக்கிறோம் அதனால நேர்மையற்ற செயலுக்கு தமிழ்நாடு அரசு துணை போகக்கூடாது ஒருபோதும் உடனடியாக குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கணும் அனுப்பி வச்சா அவருக்கு 
ஒப்புதல் கொடுத்தே ஆகணும் கொடுத்தே ஒருவேளை இது கொடுத்தே ஆகணுங்கிற கட்டாயம் இருக்கிறதுனால தான் மத்திய அரசு இந்த வேலை செய்யுது அவர் ஒரு முறை திருப்பி அனுப்பலாம் மறுமுறை அனுப்பவே முடியாது ஏன்னா எங்களுக்கான நியாயம் இருக்கு இங்கே தான் அதிக மருத்துவ கல்லூரி இருக்கு இங்கே தான் அதிகம் நூறு சதவீதத்தில் பத்து சதவீதம் நாங்கள் தமிழர்கள் ஆனால் இங்கே எண்பது சதவீத சீட்டை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போவீங்க எங்கள் கல்லூரியில் இருந்து இருபது சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் தான் நாங்கள் படிப்போம்னா அப்புறம் எதுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற வரி என்னன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கை எங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆக திங்கட்கிழமை முதலமைச்சர் அவர்களை பார்க்க போகிறோம் செங்கோட்டையன் அவர்கள் உட்பட மூணு பேரையும் அங்கே சரியான தீர்வு எங்களுக்கு சரியான பதில் கிடைக்கலன்னா எங்கள் மாணவர்கள் அடுத்த கட்டமாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வீட்டுக்கு போய் ரொம்ப நியாயமான அற வழி அடிப்படையில் கோரிக்கை வைப்பாங்க அது அந்த அடிப்படையிலும் அவர்கள் செயல்படலைன்னா நாங்கள் முற்றுகையிடுவோம் முடக்குவோம் தேர்வு மையங்கள் ஒரு இடத்துல கூட நீட்டுக்கான பயிற்சி தேர்வு மையம் நடக்காது நீங்க ராணுவத்தை கொண்டாந்து நிறுத்துங்க எதை வேணாலும் கொண்டு வந்து நிறுத்துங்க இதே இடத்துல தான் சொல்லிட்டு போன ஜல்லிக்கட்டுக்காக இந்த உரிமையை மீட்க நாங்க போராட போறோம் ராணுவமே கொண்டுட்டு வந்தாலும் எங்களுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்னு அறம் சுமந்து நெஞ்சு வெடிச்சு சொல்றோம் எங்களுக்கான தீர்வுக்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உடனடியாக நீங்க ஒன்று கூடி பேசுங்க முதலமைச்சர் அவர்கள் எதிர்கட்சி தலைவர் அவர்கள் நீங்க நாங்க ஓட்டு போட்டு தான் மாறி மாறி நீங்க வரணும் எங்களை அழிச்சுட்டு மறுபடியும் எங்கள் முன்னாடி வந்து நிற்போம்னு நீங்கள் ஒருபோதும் நினைக்க வேணாம் எங்களுக்கான முதலமைச்சர்ஸ் இருக்காங்க திரைத்துறையிலேருந்து சில பேர் வராங்க வாயவே திறக்க மாட்டாங்க நீங்கள் வாங்க அதனால் எங்களுக்கான தீர்வுக்காக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கிறத திங்கக்கிழமை நாங்கள் நேரடியாக வரோம் கோட்டைக்கு அதன் பிறகு சில முடிவுகள் எடுப்போம் போராட்டங்கிறது உறுதியானது